ബംഗ്ലാദേശിലെ പോലീസുകാരുടെ വണ്ടി കിട്ടും വേറൊരു സംഭവം ഒരു ഓൾഡ് ഡെലിവറി വൈ കുറച്ചുകൂടെ നീങ്ങി പോയി ഞാനാണ് കേട്ടെ ഓക്കെ വെൽക്കം ബാക്ക് മാസ്റ്റർ പീസ് നമ്മൾ ബംഗ്ലാദേശിലുള്ളത് ബംഗ്ലാദേശിൽ നമ്മുടെ ചിറ്റുകോമിലില്ലേ ചിറ്റുകോമിലെ കാഴ്ചകളാണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സിറ്റി കാഴ്ചകൾ അത് കാണിച്ചരം അത് ഇനി ഇനി ഇടണമെന്നില്ല കുറേ ആൾക്കാർ കമൻറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാഴ്ച കാണിച്ച കാഴ്ച കാണിച്ചാൽ തീരുന്നല്ലേ അത്രത്തോളം ഉണ്ടല്ലേ ഒരു ജംഗ്ഷനിൽ റോഡിന് നടുവിൽ നിന്നിട്ടാണ് ഈ പറയണേ കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഫുള്ള് ഭാഗത്ത് ട്രാഫിക്കാണ് ട്രാഫിക്ക് മൊത്തം ബ്ലോക്ക് ആക്കിയോണ്ടൊന്നല്ല നമ്മൾ ഈ സൈഡിൽ നിൽക്കണം അപ്പുറത്തെ പോലീസുകാരെ നോക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഏതായാലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടുത്തെ ഇന്നത്തെ കാഴ്ചകൾ കാണാം ഫേസ്ബുക്കിൽ നിങ്ങൾ വീഡിയോ രാവിലെ ഒമ്പത് മണിക്ക് വൈകുന്നേരം രാത്രി എട്ട് മണിക്കും കാണാം പിന്നെ നമുക്ക് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളോട് കഴിയും പോലെയൊക്കെ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ബംഗ്ലാദേശിലെ കുറേ കാഴ്ചകൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കായിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്തതാണ് ഒരു ബസ് അങ്ങനെ ചാരി വരുന്നു കേട്ടോ ഈ കാണുന്നതൊക്കെ എന്താ പറയുക ഈ കാണുന്നതൊക്കെ ബൈക്കുകളാണ് റെൻ്റ് ബൈക്കുകൾ നമുക്ക് വാടകയ്ക്ക് വിളിച്ചിട്ട് പോകാം ടാക്സി അല്ലേ ബൈക്ക് ടാക്സി റെൻ്റ് ബൈക്കല്ല ടാക്സികളാണ് അതുപോലെ ഇവിടെ ഒരു ഹെൽമെറ്റും മറ്റൊരു ഹെൽമെറ്റും വെച്ച് ഇവിടെ നിൽക്കും നമ്മളെ വിളിക്കും ഓരോ സ്ഥലത്തേക്ക് ഓട്ടോറിക്ഷയ്ക്ക് പോകുന്നത് പോലെ തന്നെ നമുക്ക് പോകാവുന്നതാണ് അതിൻ്റെ എമൗണ്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും നമ്മളെ ഓൺലൈൻ ബുക്കിംഗ് ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ല യൂബറിൻ്റെ സിസ്റ്റം ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു അടിച്ചടിച്ച് പൊളിഞ്ഞതാ ബസ് അടിച്ചടിച്ച് പൊളിഞ്ഞാണ് അത് സാറില്ല കേട്ടോ ബംഗ്ലാദേശിലെ പോലീസുകാരുടെ വണ്ടി കിട്ടും ടൊയോട്ട ലാൻഡ് ക്രൂയിസർ കേട്ടോ നോക്കി ഇത് കാണാൻ തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക ലുക്ക് സെൻട്രലിൽ ഇരുന്നിട്ടാണ് പോകാൽ കേട്ടോ ഇത്ര അടിപൊളിയില്ല ടൊയോട്ടൻ്റെ ലാൻഡ് ക്രൂയിസർ ആണ് പോലീസ് വണ്ടി കേട്ടോ നീല കളറാണ് വണ്ടികളുടെ കൈ ആട്ടി കൊടുക്കുന്നത് ചിറ്റകോൺ യൂണിറ്റ് ടെക്സ്റ്റൈൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള വണ്ടികൾ കമ്പനി വണ്ടികളൊക്കെ കൈ കാണിച്ചിട്ട് ഫൈന് കൊടുക്കുന്ന പണിയിലാണ് അവിടെ പോലീസായിട്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ വരുമ്പോൾ കണ്ടാണ് പിന്നെ അവിടെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന മോശമില്ല എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് നല്ല അടിപൊളി വണ്ടി അല്ലേ ടൊയോട്ടൻ്റെ കിടിലം വണ്ടി കാണാൻ തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക ലുക്ക് അല്ലേ വേറൊരു സംഭവം ഒരു ഓൾഡ് ഡെലിവറി കേരളത്തിലെ നമ്പർ വൺ ഇൻഡോർ മൾട്ടർഫ് വിത്ത് ഗാലറി ആൻഡ് ഗ്രീൻ ടർഫ് മീറ്റിംഗ് ഹാൾ എക്സിബിഷൻ കമ്പനികൾക്കുള്ള പ്രോഗ്രാം പാക്കേജസ് മാജിക് ലാൻഡ് സ്പോർട്സ് സിറ്റി കീഴ്ശേരി പുളിയക്കോട് ബുക്കിംഗ് നമ്പർ ഡബിൾ നയൻ ഫോർ സെവൻ ഫോർ ട്രിപ്പിൾ സീറോ ത്രീ എയ്റ്റ് നയൻ സെവൻ ഫോർ സെവൻ ഫോർ ട്രിപ്പിൾ സീറോ ത്രീ എയ്റ്റ് ബെഡ് ഫോർഡ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കമ്പനി അല്ലേ അതിനങ്ങളൊക്കെ കയറ്റി പോണം വലിയ ലോറിയാണ് തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ജിബൻ ബറുവ മാലിക് മാലിക് ഓണർ പേരാണ് ജുബൻ മറുവ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നോക്കട്ടെ കേട്ടോ അയ്യോ വൈ കുറച്ചുകൂടെ നീങ്ങി പോയി ഞാനാണ് കേട്ടെ ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ ബായിന്റെ അടുത്ത് ഇരുന്നോണ്ട് വണ്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ കാണാച്ചു ഇതാ സ്റ്റേറിങ് ഫാനൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ നേരെ ഫിറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരം എല്ലാ വണ്ടിയിലും കാണാം ഈ സാധനം ഇവർ ചൊറിയാനായിട്ട് കൊണ്ട് നടക്കുന്ന സാധനം എല്ലാ വണ്ടിയിലും ഇവർക്ക് അത്യാവശ്യം തോന്നുന്നുണ്ട് ചോർച്ചില് മലിക് മലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് മൂൺ ലൈറ്റ് ആ ഒരു മൂൺ ലൈറ്റ് ആ മൂൺ ലൈറ്റ് മൂൺ ലൈറ്റ് ആ മൂൺ ലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ കമ്പനിയിലെ റൈസ് കമ്പനി റൈസ് കമ്പനി റൈസ് കമ്പനി അരി കമ്പനിയാണ് ഹൈത്ത മാലിക് മൊയിലാലിൻ്റെ വണ്ടിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടോ നമുക്ക് എന്തായാലും ഇതിൽ ഒച്ചടം ഓക്കെ ഠീക് കെ ഭൈ പണിയൊക്കെ അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ടോ ലുക്ക് അത് വലുതായ മാതിരി അല്ലേ മെറ്റഡോർ ആ ടെമ്പോ ആ ടെമ്പോ വലുതായ ഒരു ലുക്കാണ് സൈക്കിൾ റിക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടമാനുണ്ട് കേട്ടോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇവിടെ ഉള്ളത് സൈക്കിൾ റിക്ഷയാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഓട്ടോറിക്ഷ ഉള്ളു കേട്ടോ അതിന് അത്രത്തോളം ഉണ്ട് വലിയ ചിലവില്ലാതെ തന്നെ അവർക്കൊരു സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു ജോലി എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവർക്ക് ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് ജോലിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അത് കാരണം ഓട്ടോറിക്ഷക്കൊക്കെ നല്ല വില ഉണ്ടല്ലേ നല്ല റേറ്റ് വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വാങ്ങിയിട്ട് ഒരു ജോലി എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രത്തോളം പെട്ടെന്ന് എളുപ്പമായ സാധ്യത സാധ്യമാകുന്ന സംഭവമല്ല ഇപ്പം എന്താ
നമ്മൾ ഓട്ടോറിക്ഷ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ സി എൻ ജി സി എൻ ജി എന്ന് സി എൻ ജി മാത്രമേ അതിൽ പറയുള്ളൂ വേറൊന്നും പറയില്ല ഓട്ടോറിക്ഷ റിക്ഷ എന്നോ അങ്ങനെയൊന്നും പറയില്ല സി എൻ ജി വിളിച്ച് പോയാൽ മതി എന്നുള്ള പറയും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയ സമയത്തൊക്കെ പോലും നമ്മളോട് പറഞ്ഞു സി എൻ ജി കിട്ടും അങ്ങോട്ട് അങ്ങനത്തെ അങ്ങനെയാണ് ഒരു അതിനെ ഉപയോഗിക്കണം കേട്ടോ ഇവിടെ ഉള്ള ആളുകൾ നല്ല ആൾക്കാരാണോ അല്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ചെറിയൊരു ടെസ്റ്റ് എടുത്താൽ എങ്ങനെ അറിയാം ഒരു വൈ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വൈ ഒരു എത്രത്തോളം ഉഷാറാക്കി പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ടോ അതാണ് ആ ഒരു നാടിൻ്റെ നല്ല ആൾക്കാരാണെന്നില്ല നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം പറ്റുന്ന മനസ്സിലാക്കാൻ സംഭവം അല്ലേ ചിലവരും ഓർന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഉള്ളു ഏഹ് മനസ്സിലാത്ത ആയിരിക്കും നമുക്ക് അതൊന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കാം ഇവിടുത്തെ ഏതെങ്കിലും അത് മാത്രമല്ല പറഞ്ഞൊരു അല്ല നോക്കട്ടോ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരാളോട് ചോദിച്ചു നോക്കാം ഇപ്പുറത്ത് അവിടെ അറ്റിച്ച നല്ല പണിയിലാണ് ബേശോ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഓക്കെ ഇവർ വെജൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് ആൾക്കാരോടുകൂടി നമുക്ക് ചോദിക്കണം ഈ പറഞ്ഞു തരുമോ ഇല്ല ഇതില്ല അറിയണമല്ലോ അല്ലേ അവിടെ പോയിട്ട് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് തിരിയാനാണ് പറഞ്ഞു കേട്ടോ ആ മീൻ കച്ചവടക്കാരോട് ചോദിച്ചു നോക്കാം ഹലോ എങ്ങനെയുണ്ട് നല്ല ആൾക്കാരാണ് അതിനർത്ഥം ഏ ആ ലെഫ്റ്റ് ഓക്കെ അതന്നെ പറഞ്ഞാലും പറഞ്ഞാലും വീണ്ടും നമ്മളവിടെ എത്തണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ അതിൽ അതിൽ നമ്മളെ നാട്ടുകാരും ഏറ്റവും മുൻക മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരാട്ടോ ആരെങ്കിലും ഒരു വെജ് ചോദിച്ചാൽ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഓടി വന്ന് ഇറങ്ങി വന്ന് അവിടെ പോയി ഇങ്ങോട്ട് പോയി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അതേമാതിരിയുള്ളൊരു മനസ്സിൽ നല്ലൊരു ഹൃദയമാണ് ശരിക്ക് വേറെ ഉള്ളവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ചെറിയൊരു അവർക്കൊരു ചിലവില്ലാത്ത സഹായം മറ്റുള്ളവർക്ക് കിട്ടുന്നവർക്ക് വലിയ സഹായമാവും അങ്ങനത്തെ ഹെൽപ്പുകളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന നാട് കൂടിയാണ് എന്നുള്ള മനസ്സിലായി കുറച്ചിങ്ങനെ നടന്നപ്പോൾ ടോട്ടോക്ക് റെക്സിൻ അടിക്കണേ അതിൻ്റെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഷോപ്പിലെത്തി അതിന്റെ ഡിസൈൻ ആണ് അതായത് കുത്തിയൊക്കെ അല്ല അല്ലേ അതിങ്ങനെ അമർത്തി അമർത്തി പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ പഞ്ച് ചെയ്യ അല്ലേ മറിച്ചിടും ഓക്കെ അതിന്മേലെ നിൽക്കുവോ ആ കുത്തിൽ തന്നെ ഇതാ അവിടെ കുറെ മോഡൽ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതിന്റെ ചരക്കൊക്കെ മൂപ്പരാണ് ആ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ കേട്ടോ ആ ഇങ്ങനെയാണ് അതിന് എഴുത്ത് വായിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് സംഭവം ഡിസൈൻ ഓക്കെ ഡൺ ഓല് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ തിരിച്ചിടണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയോ അതിൻ്റെ പേര് നമുക്ക് വായിക്കാൻ കിട്ടില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രശ്നമല്ല ഒരു സൈക്കിൾ ഷോപ്പാണിത് കണ്ടോ ആ റിക്ഷൻ്റെ സാധനങ്ങളാണ് അല്ലേ ഇതിൽ അല്ലേ പിന്നെ ആ മുള ആ സംഭവങ്ങളില്ല ഇതൊരു സെറ്റാണ് രണ്ട് നാല് അഞ്ചെണ്ണം വരും എന്നിട്ട് അതിന് കുപ്പായിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം റിക്ഷ റിക്ഷ റിക്ഷൻ്റെ സാധനങ്ങളാട്ടോ ആ നേരത്തെ കണ്ട സാധനം ഉണ്ടോ ഇതിവിടെ അടിച്ചു വെച്ച സംഭവങ്ങളിതാ അപ്പം ആദ്യം പഞ്ചയും പിന്നെ അതിന് ശേഷം തന്നാൽ നൂലുകൊണ്ട് അടിക്കൂട്ടോ അങ്ങനെ വെറും പ്രസിങ് മാത്രമല്ല ഇതേപോലെ പിന്നെ അതിന് മുകളിൽ നൂലുകൊണ്ട് അടിക്കൂട്ടോ ഒരു സൈക്കിൾ ഷോപ്പാണ് അക്ക വെരി ഗുഡ് മൂപ്പര പേര് ഭഗവാൻ 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 നാട്ടോ മൂപ്പര പേര് ഇവിടെ ടൈലറുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് അടിക്കും ഇതാ ഇതേപോലെ പഞ്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതേപോലെ അടിച്ചതിന് ശേഷം അങ്ങനെ ഒരു സംഭവങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് സൈക്കിളിൻ്റെ കുറേ പാർട്സും കടകളൊക്കെ ആയിട്ട് ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് ആ വെ നെസ്റ്റ് മീറ്റ് യു താങ്ക് യു വെൽക്കം ആ ഒയ് വണ്ടി മേലെ ഇത്ര തോന്ന സാധനമൊക്കെ പോകും അവിടെ നോക്കി നിങ്ങൾ എത്ര പൈപ്പ് ലോഡിട്ടോ ഏത് ടൈപ്പ് സാധനം ഇങ്ങ് പോകില്ല ഇതൊക്കെ ഒരു സൈക്കിളിൻ്റെ ഏരിയ കേട്ടോ ഓരോരോ ഏരിയകളാണ് ഇവിടെ പുതിയ പുതിയ സൈക്കിളുകളും അതുപോലെ സൈക്കിളിൻ്റെ സ്പാർട്സുകളും ഒക്കെ കിട്ടും അങ്ങനത്തെ ഒരു ഏരിയ നമുക്ക് നമുക്ക് പോകേണ്ടത് കുറച്ചും കൂടെ അങ്ങനെ പോയാൽ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ റൂമിലെത്തും അങ്ങോട്ടാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കണേ കേട്ടോ സൈക്കിളൊക്കെ ഇതിൽ വെക്കാൻ സ്ഥലമല്ലേ അല്ലേ അത്രയുണ്ട് ആയി ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ ടൂറിസ്റ്റർ സൈക്കിൾ വാങ്ങിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അപ്പുറത്ത് ഗ്ലാസ് ആണ് അവർക്ക് കുറേ ഉണ്ട് കഴിച്ചു ഗ്ലാസ് ഇട്ടൊരു കട കേട്ടോ അടിപൊളി ബൈക്ക് കോം ബൈക്ക് കോം ഓക്കെ റിത്തോൺ ബൈക്ക് റോ ബൈക്ക് റോ ബൈക്ക് ഓക്കെ ബാബു ബാബു ആ ബാബു ഇവരുടെ പേര് ബാബു ആണ്
ഇവിടെ നമ്മളെ മലപ്പുറം ജില്ലയിലൊക്കെ പോലെ ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലിങ്ങളും ഒക്കെ കൂടുതൽ എന്നാണ് പന്തളിയുണ്ട് ആ നമ്മളൊരു നമ്മളൊരു മലപ്പുറത്തിന് ഒരു ടച്ചില്ല സ്ഥലം വന്നിട്ടില്ലേ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് കോക്സ് വാക്ക് കോക്സ് ബസാറിൽ ചെന്ന് മറ്റേ ആ ഒരു ഏരിയയിലൊക്കെ ഫുട്ബോളൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ അതേമാതിരി അർജന്റീന ഫുട്ബോളിനോട് താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാരാണ് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഹിന്ദു മുസ്ലിം എല്ലാവരും കൂടെ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് അങ്ങനെ പോലും തമ്മിലൊരു പ്രശ്നങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ല ഓക്കെ അതേ മാതിരി ഒരു സ്ഥലം ഒരേ ഒരേ ഷോപ്പിൽ തന്നെ പലരും കണ്ടിട്ട് നമ്മളെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ചില സ്ഥലത്ത് ഹിന്ദു ഏരിയ മുസ്ലിം ഏരിയ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വേറെ വേറെ ഏരിയകളൊക്കെ കാണാം അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ എവിടെയും അങ്ങനെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല മലപ്പുറം ജില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് ഫുട്ബോളിനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടോ വേറെ എവിടെയും ഇല്ല നമ്മളെ കേരളത്തിൽ എവിടെയും ഇല്ല അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും മിക്സഡ് ആയിട്ട് ഹിന്ദു മുസ്ലിം ക്രിസ്ത്യൻ ഒക്കെ മിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള ജീവിതം അതേമാതിരി അല്ല നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ പല സംസ്ഥാനങ്ങൾ നമ്മൾ പോയതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതാണ് ഓരോ ഏരിയ തന്നെ വേറെ തന്നെ ഉണ്ട് ഇവിടെ അതേ മാതിരി ഒരു ഏരിയ ആയിട്ട് നമുക്ക് തോന്നിയില്ല കണ്ടപ്പം ഈ ഐസിൽ കുട്ടികളായിട്ടോ അതിൻ്റെ ക്ലീനർമാർ ചെറിയ ചെറിയ കുട്ടികൾ കാണാം ഗാഡി ഓക്കെ ഇതിൽ ഇതാ പത്ത് ആൾക്കാർ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൊള്ളു കേട്ടോ നോക്കി പത്തൊന്നുമല്ലല്ലോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് അറഫാദ് അറഫാദ് അബ്ക ബേട്ട അൽപർ ഇതിന സാലറി എക് ദിൻ വൺ ഡേ ടാക്ക അപ്പോ ഇതിന്റെ ക്ലീനർമാരെ ഇവരായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കണം ഇവര് പൈസ വാങ്ങാനും ഡ്രൈവർ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും ആ ഡ്രൈവർ ഒരു പണിക്കാരനായിട്ട് ക്ലീനർ ആയിട്ട് ഇതേപോലുള്ള ചെറിയ കുട്ടികളാണ് ഇവർ വെക്കുന്നത് ചെറിയ പൈസ ഒക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ആയിരിക്കും പോലീസുകാർ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തർ വടി ഉണ്ടാവും പോലീസുകാരെ കയ്യിൽ അതേപോലെ ഒരു വടി ഉണ്ടാവും ഒരു വടിയല്ല ഒരു പൈപ്പല്ലേ അത് വണ്ടിക്ക് അടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് കേട്ടോ അതിങ്ങനെ വണ്ടിക്ക് ഇങ്ങനെ തല്ലും അതിനുശേഷം എവിടെയെങ്കിലും ട്രാഫിക്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും വിലങ്ങിട്ടിട്ട വണ്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ കാട്ടി വിടുക അതാണ് അവരുടെ പരിപാടി അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു ഐസ് ടാക്സി ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇവിടെ തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടത് അല്ലേ കാര്യമായിട്ട് ഐസ് മുഴുവനായിട്ട് ടാക്സി ടാക്സി ആയാലും പോരാ ഷെയർ ടാക്സി ആയാലും പോരാ എത്ര ആൾ ഇതിൽ കൊള്ളുന്നവരോ ഒരു സൈഡിൽ തന്നെ ഒരു വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് ഒരു പതിനാറ് പതിനായിരം ആൾ അവിടെ തന്നെ കൂടും മുന്നിൽ രണ്ടും അപ്പം ഇത്രയായി പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് ആൾ തൂങ്ങിയിട്ടൊരു ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് ആളൊക്കെയാണ് ഇതുമാതിരി പോകുന്നത് കേട്ടോ മറ്റൊരു വാഹനമാണിത് ഒരു മെഷീനൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മളെ കലട്ടി മെഷീൻ അങ്ങനത്തെ ഒരു മെഷീൻ വെച്ചിട്ടില്ല ശ്രീലങ്ക കണ്ടിട്ടില്ല നമ്മളിത് പക്ഷേ പവർ കിട്ടും സാധനം കൊണ്ടുപോകണം തോന്നുന്നു കേട്ടോ ഈ എന്നാലും വേസ്റ്റ് അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ കൂട്ടി കംപ്ലൈൻ്റ് കറാബേ കംപ്ലൈൻ്റ് കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ റോഡിൻ്റെ നടുവിൽ അങ്ങനെ കംപ്ലൈൻ്റ് ആയപ്പോൾ നമ്മളൊരു അലക്കമല്ല ബോബ് വിചാരിച്ചിട്ട് പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ വാഗള അപ്പോൾ ആ സാധനങ്ങളൊക്കെ വെയിറ്റ് കൊണ്ടുപോകണ വണ്ടിയാണ് കാണാൻ ഒരു ഒരു വണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഹാഡിലേറ്റ് വേറെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല മുന്നേ കണ്ടാൽ സ്കൂട്ടറാ തോന്നും ബാക്ക് കണ്ടാൽ ഒരു കുടിസാണ് ഇടിച്ച് പത്തിലാക്കി കേരള ഇന്ത്യ കേരള ഇന്ത്യ ഹിന്ദു നെയ്മാണ് അപ്പോൾ മൂപ്പര അച്ഛൻ വലിയ അച്ഛന് ഇന്ത്യയിലായിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷുകാർ നമ്മളെ ഇന്ത്യക്കാരും ബംഗ്ലാദേശുകാരൊക്കെ വേറിട്ട് പിരിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് പാകിസ്ഥാനായി അതിന് ശേഷം പിന്നെ ബംഗ്ലാദേശ് ഒറ്റക്കായി അല്ലേ ഓക്കെ ബൈ ബൈ അങ്ങനെ റൂമിലേക്കുള്ള ഫോട്ടോ ആണ് കേട്ടോ വീട് എത്ര എടുത്തിട്ട് എത്ര എടുത്തിട്ടും നമുക്ക് ഊതി തീരുന്നില്ല അതിനാത്രം വീഡിയോ ഉണ്ട് എടുക്കാൻ ഞങ്ങൾ ചിറ്റവാമിൽ നിന്ന് ഹോട്ടൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന് അപ്പുറത്താണ് അതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന ചിറ്റ ഹോട്ടൽ പാരാമോണ്ട് കേട്ടോ ഈ ഒരു ഹോട്ടലിൻ്റെ എം ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബംഗ്ലാദേശിയാണ് പക്ഷേ കാസർഗോഡ് നിന്ന് മലയാളിയായ ആണ് മലയാളിയാണ് വൈഫ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മളിതിൻ്റെ ഏഴാമത്തെ നിലയിലേക്ക് കയറണം നമുക്കിത്
ഈ ഏഴാമത്തെ നിലയിലാണ് നമ്മുടെ റൂം ഉള്ളത് പിന്നെ കാസർഗോഡ് നിന്ന് ഇന്നും നില മിഞ്ഞാന്ന് പെണ്ണിട്ടി അല്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴില് 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 അയാളായിട്ട് നമ്മൾ സംസാരിച്ചിരുന്നു വീഡിയോ എടുത്തിട്ടാണ് കഴിഞ്ഞില്ല ആ സമയത്ത് ഏഴില് പിന്നെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞാണ് ശേഷം ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നു ഇപ്പൊ ബംഗ്ലാദേശിയാണ് സംഭവത്തില് ആ വൈഫ് ഉള്ളത് അവരങ്ങോട്ട് വരലൊക്കെ ഉണ്ട് നാഷണാലിറ്റി ബംഗ്ലാദേശ് കേട്ടോ ബംഗ്ലാദേശാണ് കേരളയിൽ എത്തി വലിയൊരു ഹോട്ടലാട്ടോ അത്യാവശ്യം എന്നല്ല അത്യാവശ്യം വലിയൊരു ഹോട്ടൽ തന്നെ അല്ലേ കുറെ റൂമും കുറെ പിന്നെ ജോലിക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലൊരു ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് റേറ്റിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് കേട്ടോ കാരണം ഒരു ഷെമിക്ക വിളിച്ചു പറഞ്ഞതാണ് നമുക്ക് റൂമൊക്കെ സെറ്റാക്കി കൊടുക്കാനായിട്ട് ആയി ഇത് നിസ്കരിക്കാനുള്ളൊരു ഏരിയ കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ ഈ റൂമിലെ ആൾക്കാർക്കൊക്കെ നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ചൊരു സ്പേസ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറാം എഴുന്നൂറ്റി രണ്ടാമത്തെ റൂമിലാണ് നമ്മൾ താമസിച്ചത് ചിറ്റോകോങ്ങിൽ പാരാമൗണ്ട് ഹോട്ടൽ പാരാമൗണ്ട് ഇല്ലേ തുറന്നിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല ഓക്കെ സാം കൈസേ അച്ഛാ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിൻ്റെ ബംഗ്ലാദേശിൻ്റെ ജേഴ്സിയാണ് ഇതോ ആ ഐ സി സി ഓക്കെ ബംഗ്ലാദേശ് ഓക്കെ ബാക്ക് സൈഡ് ഓക്കെ ഓക്കെ നമ്പറിൻ്റെ ഓക്കെ ഓക്കെ ബൈ അപ്പോൾ നമ്മൾ റൂം ഇതാണ് കേട്ടോ ഒരു കപ്പൽ എ സി ഉണ്ട് ജനറൽ ഗൾഫിൻ്റെ പഴയ എ സി രണ്ടാമൊക്കെ കിടക്കാൻ വേറെ വേറെ ബെഡൊക്കെ ഉണ്ട് സെറ്റാണ് ഇന്നത്തെ ദിവസം കൂടെ നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടാവും നാളെ ഇവിടെ നിന്ന് പോകുന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ചിറ്റുകോങ്ങിൻ്റെ കാഴ്ചകൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയാം എന്തായാലും ബംഗ്ലാദേശ് വരികയാണെങ്കിൽ ചിറ്റുകോങ്ങ് വരാതെ പോകരുത് ഇവരെ എല്ലാ ലൈഫും കാണാം ബോട്ട് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇവരെ മാർക്കറ്റ് ഇവരെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ കാണാൻ ഉണ്ടോ അങ്ങനെ താല്പര്യമില്ല ഒരു ഇനി ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല ആരാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് താല്പര്യമുള്ള വിഷയങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീട്ടിൽ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഇതോടുകൂടി നിർത്തുന്നു നാളെ രാവിലെ ഒമ്പത് മണിക്കും രാത്രി എട്ട് മണിക്കുമാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയത്ത്